প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ভাষা সংগ্রামের কথা আমাদের আজকের স্টুডিওতে আলোচনায় অংশ নিতে উপস্থিত হয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক যারা মাহবুদ আল ফয়সাল আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি আরেকজন অতিথি আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত হয়েছেন অলিলা গ্রুপের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিল্লুর রহমান সাহেব দুজনকে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজকের আলোচনার শুরুতেই বিনয়ের সহিত শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলাকে মায়ের বাসা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এই বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই বীর ভাষা সেনাদের প্রতি এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় একজন ভাষা সংগ্রামীকে নিয়ে এ বিষয়ে আমাদের বাংলা টিভিতে একটি রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছে আমরা প্রথমেই সেই রিপোর্টটি দেখব তারপর সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা অতিথিদের কাছ থেকে বিস্তারিত আলোচনা শুনব দর্শক দেখুন রিপোর্টটি উনিশশো বাহান্ন সালে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল বাংলার আপামর ছাত্র জনতা একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে দেয় সারা দেশে বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি কয়েকশো ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে কার্জন হলের সামনে পুলিশ গুলি চালায় মিছিলকারীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্ষা পেলেও সালাম বরকত রফিক ও জব্বার সহ অনেকে শহীদ হন গুলিবিদ্ধ হয়ে বেঁচে যান উনিশশো সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কারাবরণকারী রতন এরপর পারিবারিক জীবনযুদ্ধ শুরু হয় তার মুক্তিযুদ্ধে শিবচর অঞ্চলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন এই ভাষা যোদ্ধা জাতীয় স্বীকৃতি না পেলেও দু সালে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাকে সম্মাননায় ভূষিত করে বর্তমানে জেলার শিবচর উপজেলার চররাম রায়ারকান্দি গ্রামে নিজ বাড়িতে বারো বছর ধরে অসুস্থ অবস্থায় মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন এই ভাষা সংগ্রামী মৃত্যুর পথযাত্রী রতনকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি স্থানীয়দের ভাষা সৈনিকের আমাদের দাবি সে বাচ্চা থাকতে যেন সরকারের যে কোন একটা সম্মাননা পাইয়া সে আত্মতৃপ্তি পায় আমার আব্বা একজন ভাষা সৈনিক আমি আশা করব। রতন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে বলে জানায় জেলা প্রশাসন সরকারিভাবে স্বীকৃতির জন্য আমাদের বড় বড় আবেদন করে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রেরণ করব নিশ্চয়ই সরকার সেটা বিবেচনা করবে সরকারি স্বীকৃতি পেলে মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও পূরণ হবে গোলাম মোস্তফা রতনের শেষ স্বপ্ন ইউসুফ আলী বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক প্রিয় দর্শক আপনারা রিপোর্টটি দেখলেন আজকে আমরা এই ভাষা সৈনিক অর্থাৎ যিনি বাংলা ভাষাকে মায়ের ভাষা হিসেবে রূপ দেওয়ার জন্য উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সালাম বরকত রফিক এবং জব্বারের সঙ্গে যিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন তার বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই গোলাম মোস্তফা রতনের বিষয়ে ফসল ভাই আপনি তো বিভিন্ন চ্যানেলের টক শো নিজেও উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন টক শোতে আপনি অংশগ্রহণ করে সেখানে গঠনমূলক আলোচনা করেন আপনি এই রতনের বিষয়টাকে অর্থাৎ গোলাম মোস্তফা রতনের বিষয়টাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন যে রিপোর্টটি আজকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে বাংলা টিভির দর্শক শ্রোতাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা সৈনিকদের প্রতি যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে কিংবা যাদের ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়েই আজকে আমরা বাংলায় কথা বলছি তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করি আপনারা যে প্রতিবেদনটি প্রচার করলেন গোলাম মোস্তফা আকন্দ রতন ডাকনাম এরকম কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও অনেক ভাষা সৈনিক রয়েছেন আমরা তাদের খোঁজ রাখি না এটি মানে এটা জাতি হিসাবে একটি ব্যর্থতার তিলক আমাদের কিন্তু কপালে সেটে যায় আপনি দেখেন পরিষ্কারভাবে জীবন বাজি রেখে তিনি ভাষা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আমি ছোট্ট দুটি তথ্য আপনাকে দিতে চাই সেটি হচ্ছে ভাষা শহীদদের খোঁজ যে কেউ রাখেন না ভাষা শহীদদের নিয়ে আমরা একুশ আসলে অমর একুশে আসলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আসলে আমরা ব্যাপক আলোচনা করি গণমাধ্যমগুলোতেও কিন্তু এই বিষয়টি বারবার উপস্থাপিত হয় কয়েকদিন আলোচনায় থাকে তারপর আলোচনা থেকে আবার হারিয়ে যায় এটি জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের ছিষট্টি বছর পেরিয়ে গেছে ভাষা আন্দোলনের পরে সেই উনিশশো এখন দু 
এবং একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা অতিক্রম করেছি অতি সম্প্রতি একেবারেই এই প্রেক্ষিতে আপনি দেখেন ছেষট্টি বছর বাংলাদেশের মানুষের যদি গড়ায়ুকে আমরা বিবেচনা করি সেই সময় যারা ভাষা আন্দোলনে শরিক হয়েছেন তাদের বেশিরভাগই মানে একেবারেই সর্বসাধারণ ছিলেন এই সর্বসাধারণ তাদের বয়স কত ছিল কারো চোদ্দ পনেরো ষোলো বিশ পঁচিশ হ্যাঁ এদের মধ্যে আমরা কিন্তু এরই মধ্যে অনেককে হারিয়ে ফেলেছি আবার অনেকের আমরা খোঁজেই রাখিনি এতদিন এটি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় যেটা বাংলা টিভি খুঁজে একজনকে একজনকে যে নিয়ে এসছে এটি আসলে গণমাধ্যম যে ভূমিকাটি রাখে গঠনমূলক যে ভূমিকাটি রাখে জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে বিষয়টি আবারও স্পষ্ট করেছেন আমি এখানে আপনাকে আরেকটু একটা বিষয় আমি যোগ করি অর্থাৎ আমরা যে গোলাম মোস্তফা রতনের কথা বলছি তিনি কিন্তু উনিশশো সালে ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলন সে সময় তিনি জেলও কেটেছিলেন হ্যাঁ এবং উনিশশো সালে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল সেই স্বাধীনতা যুদ্ধেও কিন্তু তিনি অর্থাৎ মাদারীপুরের শিবচর এলাকার উনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন একজন সংগ্রামী মানুষ সংগ্রাম করেছেন কিন্তু ধাপে ধাপে স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনে স্বাধীনতার যে মহান মুক্তিযুদ্ধে এই যে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে তিনি আন্দোলন করলেন এরকম একটা মানুষের খোঁজ নেওয়া হয়নি এরকম একটা মানুষ এরকম অবহেলিত আজ পর্যন্ত তাকে সরকারিভাবে কোনো অবশ্য বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে দুই হাজার সালে সরকারিভাবে এখনো তাকে ভাষা সংগ্রামী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম যে সর্বসাধারণের কিন্তু আন্দোলন ছিল ভাষা আন্দোলন আমরা যদি একটু পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই প্রাণদানকারী যেসব ভাষা শহীদ ছিলেন বরকত তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এর বাইরে যদি আমরা বাকি বেশিরভাগই ছিলেন যারা একেবারেই সাধারণ আমি যদি বলি রফিক তিনি একজন প্রেসের কর্মচারী ছিলেন সালামের কথা সচিবালয়ের পিয়ন ছিলেন তিনি জব্বার একজন কৃষক শফিউর তিনি হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন এরা বিভিন্ন জেলায় মানে আঞ্চলিক ভাষার মানুষ ছিলেন এরা এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিন জীবন উৎসর্গ করেছেন এই ভাষার মানে আপনার আমার মুখের যে ভাষা বাংলা ভাষা টুইট করি এই রতন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন বরিশালে পড়াশোনা করতেন অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি সেখানে সালাম বরকত রফিক সবার সঙ্গে একযোগে সেখানে কার্যন হলের দিকে মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেখানেই কিন্তু তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন এখন দেখেন এই যে ছেষট্টি বছর পেরিয়ে গেছে তারপরও আমরা ভাষা শহীদদের কোনো তালিকা করতে পারিনি স্বাধীনতার পরে চুয়াল্লিশ পাঁচচল্লিশ ছেচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক একটা তালিকা এখনো করতে পারিনি রাজাকারদের তালিকা তো হয়নি তো এই ভাষা শহীদদের তালিকা যদি না হয়ে থাকে ভাষা সৈনিকদের তালিকা যদি না হয়ে থাকে এরা কিন্তু কালের ঘরবে হারিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক আমরা যে রতনকে দেখলাম তিনি একেবারেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন এই সময় একটা ছোট স্বীকৃতি তার জীবনকে নতুন প্রেরণা দিতে পারে আমরা অনুকরণীয় অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করি না আমরা মানে এর দায় এই রাষ্ট্রকে নিতে হবে এই জাতিকে নিতে হবে সরকারকে নিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে জিলুর ভাই আপনার কাছে জানতে চাইব অর্থাৎ আমরা আজকে এখন যে রিপোর্টটি দেখলাম অর্থাৎ ভাষা সংগ্রামী রতনকে নিয়ে সেই রতনকে এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি আপনি বিষয়টাকে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন আসলে আমি প্রথমেই বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা শহীদদেরকে পাশাপাশি বাংলা টিভির দর্শক শ্রোতা যারা আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা টিভি আমাকে আজকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য তো আমি যে যেটা আপনি বললেন তো আমি আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন থেকে আমি বলবো যে এরকম যারা সারা বাংলাদেশে যারা পাশা সারা দেশে যারা রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদের একটা তালিকা গঠন করে তাদেরকে যাতে যারা অব্যবস্থাপনায় আছে তাদেরকে এটা ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা আর পাশাপাশি উনি যেটা বললেন যে এখনও যে দেশে একটা মানে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা গঠন হয়নি পাশাপাশি ভাষা সংগ্রামীদের তালিকা হয়নি হ্যাঁ ভাষা সংগ্রামী তালিক গঠন হয়নি এটাও খুবই একটা জরুরি বিষয় এটা গঠন করা দরকার আর আমি আরেকটা জিনিস বলবো আমরা হয়তো সকলে জানি উনিশশো নিরানব্বই সনের উনিশশো নিরানব্বই সনের সতেরোই নভেম্বর মাতৃভাষা স্বীকৃতি সতেরোই নভেম্বর ইউনেস্কের ফেরিস অধিবেশনে এটা মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি স্বীকৃতি প্রদান করে পাশাপাশি সারা বিশ্বের প্রায় একশো অষ্টাশিটা দেশ এটা জোরালো সম্মতিতে এর জন্য আজকে মানে সারা বিশ্বে যে আগত কয়েকদিন আগে একুশে ফেব্রুয়ারি সারা পৃথিবীতে পালিত হলো আমি 
सरकार के बोलब बो और पशापी अन्न्य सोसाइटी जरा आलो आंदोलन বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে রূপদান করার জন্য বুকে তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে হয়েছে বাংলার দামাল ছেলেদেরকে বিশ্বে আসলে এটা মানে ইতিহাসে একেবারে বিরল অর্থাৎ ভাষাকে নিজের মায়ের ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে রূপ দেওয়ার জন্য বুকে রক্ত দিতে হবে এটা আর কোনো ভাষার জন্য মনে হয় হয়নি আপনি বিষয়টাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এখন দেখুন এটি তো নিঃসন্দেহে এবং সংবিধানে আমাদের কিন্তু রাষ্ট্রভাষার একটা স্বীকৃতি আছে বাংলার সেখানে স্পষ্ট করে একটি শব্দ লেখা আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এটি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি আমরা আমরা জাতীয়ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কি বাংলার প্রচলন হওয়ার কথা আমরা সেটি কি করতে পেরেছি আসলে সেটা হচ্ছে না আমি একটু আগে যে কথাটি বলছিলাম যে নীতি নৈকত নৈতিকতার যে বিষয়টি সেই বিষয়টি থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি আমরা মুখে দেশপ্রেমের কথা বলি অন্তরে দেশপ্রেম লালন করি না আপনি রাজনীতির কথা বলেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব কি এই দায় এড়াতে পারবে যে এখনো মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা হয়নি এখনো ভাষা সৈনিকদের কোনো তালিকা হয়নি এখনো শহীদ ভাষা সৈনিকদের সুনির্দিষ্টভাবে কোনো তালিকা প্রণীত হয়নি এবং কে কোথায় আছে সেটার খোঁজও রাখে খোঁজও রাখেনি এই যে রতনের যে চিত্র আপনারা তুলে ধরলেন আমার মনে হয় যে সরকার এবং যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব আছেন তারা এই বিষয়টিকে আমলে নিয়ে একটা বিহিত ব্যবস্থা করবেন না করলে শেষ একদম জীবন সায়ন হয়ে এসে আমাদের এই গোলাম মোস্তফা কন্দ রতন তিনি আজকে যে আক্ষেপের কথা বললেন যে কষ্টের কথা বললেন এই এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে খুব ভাবিয়ে তুলে আপনি তো আসলে রতনের এখানে রিপোর্টে অল্প একটু বিষয় আমরা তুলে ধরতে পেরেছি হ্যাঁ তিনি কিন্তু অনারবল বাংলা এবং ইংরেজিতে সেই মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলনের কথা এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ওনার যে ভূমিকা ছিল উনি অনারবল বাংলা এবং ইংরেজিতে বলে গেছেন যে ওখানে তিনি কি ভূমিকা পালন করেছেন কিভাবে আন্দোলনটা হয়েছিল তো আমি যে বিষয়টি বলছিলাম যে মুখে আমরা দেশপ্রেমের কথা বলি কিন্তু অন্তরে লালন করি না এই হিপোক্রেসি এই অবস্থান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে অনুকরণীয় অনুসরণীয় নতুন প্রজন্ম যাদের থেকে শিখবে তাদেরকে সঠিকভাবে তালিকাবদ্ধ করে তাদের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে আমরা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের ইতিহাস চাই না আমরা চাই একেবারে নির্মোহ সত্যিকারের ইতিহাস এবং সেটি ভাষা সৈনিকরা জীবিত থাকতেই যদি আমরা সেই বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে না পারি এই ভাষা সৈনিকরা একে একে যদি কালের গর্বে হারিয়ে যেতে থাকেন সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের আর হবে না সর্বস্তরে বাংলা ভাষার যে প্রচলনের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি আছে কিন্তু প্রচলন আছে ব্যাংক বিমা আপনি আইন আদালত সর্বত্র যদি দেখেন একটি ছোট্ট তথ্য যদি আপনার সামনে উপস্থাপন করি আমাদের উচ্চ আদালতে চুরাশি জন বিচারক রয়েছেন তাদের মধ্যে হাতে গোনা মাত্র দুজন বিচারক তারা বাংলায় রায় লিখেন এবং এর মধ্যে একজন আমি আপনার আমার মনে হয় যে দর্শকদের উদ্দেশ্য আমরা তার নামটি বলতে পারি বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন তিনি গত আট বছর ধরে প্রায় সাত হাজার মামলার রায় লিখেছেন এবং প্রতিটি বাংলায় আমার মনে হয় এটি একটি অনুকরণীয় একটি এটি একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত অন্যদের জন্য আমাদের কোনো অবহেলা কিংবা আমাদের কোনো অনিচ্ছার যেন আমরা ঘাটতি যেন ঘাটতি যেন না থাকে এই ভাষায় আরেকজন বিচারপতি আছেন বিচারপতি আশরাফুল কামাল তিনি মাঝে মাঝে বাংলায় লিখতেন মাঝে মাঝে ইংরেজিতে লিখতেন তবে গত আগস্ট মাস থেকে তিনি নিয়মিত বাংলায় রায় লিখছেন এবং এরই মধ্যে তার পঞ্চাশটি রায় হয়ে গেছে বিচারপতি জাকির হোসেন সাত হাজার মামলার রায় লিখেছেন আর এরই মধ্যে বিচারপতি আশরাফুল কামাল আমরা এই ভাষার মাসে তো এই দুজন সম্মানিত বিচারপতিকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারি আমরা তাদেরকে অভিভাবন করেছেন এবং সেই মর্যাদার মূল্য দিয়েছেন এটি অন্য বিচারকদেরকে অনুপ্রাণিত করবে আমার মনে হয় বাংলার প্রতি এই ভাষার প্রতি যে ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন রফিক শফিক জব্বার 
আরো নাম না জানা কত শহীদ ধন্যবাদ আপনাকে জিল্লুর বাইর কাছ থেকে একটু জানতে চাই ওই যে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার যে প্রচলন সেই প্রচলনটা আসলে সংবিধানে রয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু সব ক্ষেত্রে আসলে বাংলাটাকে প্রচলন করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের অনুকরণীয় অনুসরণীয় কি হতে পারে যেমন আমাদের পয়লা বৈশাখ আসলে আমরা পয়লা বৈশাখ আসলে খুব ডাক ডোল পিটে আমরা পয়লা বৈশাখ পালন করি তিন দিন চলে গেলে সেখানে বৈশাখের কয় তারিখ আমরা সেটা জানি না আসলে কিন্তু আমরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে চাই বাংলা ভাষায় কথা বলি এই বিষয়গুলোকে কিভাবে আসলে অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় করা উচিত বলে মনে আমি যেটা বলবো অ্যাকচুয়ালি উনি যেটা বলেছেন যে আমি প্রথমে দুইজন বিচারপতিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা যে এতগুলো রায় বাংলা ভাষায় লিখেছেন তো আমি অনুকরণীয় যেটা ওনারা দুইজন যে বাংলা ভাষায় রায় লিখেছেন তো আমি সরকারকে বা উচ্চ বিদস্থ কর্মকর্তা যারা আছেন সরকারে যারা পদস্থ কর্মকর্তা আছেন তাদের সবাইকে বলবো যে বাংলা ভাষাটা হাইকোর্ট জোসকোর সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যেকটা রায় সকল প্রতিষ্ঠানে যেন সেটা হ্যাঁ যেহেতু আমাদের সাংবাদিক অনুমোদন আছে সেহেতু এটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যেন সবাই লিখে রায়গুলা পাশাপাশি শুধু হাইকোর্ট জজকোর্টকে বলবো না আমি ব্যাংক বিমা অন্যান্য উনি যেটা বলেছেন আমি আরেকটা জিনিস বলবো শুধু ব্যাংক বিমা বললেও হবে না এখানে যেমন বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম যে ইস্যুগুলো আছে আমি কয়েকদিন আগে একটা ক্লাস সিক্সে পড়ে একটা মেয়ের সাথে কথা বললাম সে ঠিকমতো বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না তো সরকারকে বলবো যে যাতে ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে যেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যেন আপনি যদি দেখেন আমরা বিদেশি টেলিভিশনের আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে আমরা এমন সব ভাষা রপ্ত হচ্ছে ঘরে ঘরে আপনি প্রতিটি ঘরেই দেখেন বাংলা ভাষাকে ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভাষা মানে ভুলে যাচ্ছে মানে মিশ্রণ এমন ভাবে হচ্ছে একটা অদ্ভুত ভাষা বাংলা বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেল নিয়ে রিপোর্টও করেছে বাংলা বাংলা বলতেই পারছে না হিন্দির সঙ্গে মিশ্রণে এমন ভাষা উনি যেটি বললেন যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে বাংলা বাংলা হচ্ছে মায়ের ভাষা জন্ম নেওয়ার পর প্রথম বাংলায় শুরু করে এটি এটি তো একেবারে হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করে আছে সেটাই আমরা বাংলায় মা বলে ডাকি হ্যাঁ মানে কি সব শিশুই অন্তত পক্ষে মা ডাকটা প্রথমেই ডাকে এবং সবচেয়ে ছোট কিন্তু এটার অর্থ ব্যাপক সেই মা ডাকটাও কিন্তু বাংলা ভাষায় ডাকে আমি বাংলা টিভিকে বলবো আপনারা বাংলাদেশে যে টিভি চ্যানেলগুলো আছে ওনারা যদি প্রত্যেকটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায় এবং ভিজিট করে দেখে তাদের সিলেবাসে কয়েকটা কোর্স আছে আমি দুই একটা ইংলিশ মিডিয়াম কলেজে ভিজিট স্কুলে ভিজিট করেছি একটা কেজি ওয়ান কেজি টু একটা বা দুইটা মাত্র সাবজেক্ট সিলেবাস পড়ায় আমি বলবো সাবজেক্টই নাই সেখানে অন্যান্য জায়গায় সাবজেক্টই নাই তো আমি বলবো যে এই দিক দিয়ে আমাদের মানে একটা সেক্টরেট অর্থাৎ আমরা বাংলাকে রেখে ওয়েস্টার্ন কালচারে চলে যাচ্ছি গণমাধ্যমের কর্মী হিসাবেও আমারও কিন্তু কিছু দায় আছে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও যদি আমরা লক্ষ্য করি সেখানেও কিন্তু বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি এবং এখন মানে নিজের আভিজাত্য প্রকাশ করবার জন্য অন্য ভাষা সংমিশ্রণের যে বিষয়টি একটা মিশ্র ভাষা কিন্তু এখানে গণমাধ্যমে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ করে আমরা যদি রেডিওর দিকে দৃষ্টিপাত করি আমার মনে হয় এই বিষয়টির দিকেও সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়া রেডিওতে নামগুলো তো একেবারে মনে হচ্ছে সবগুলো নামই একেবারে ইংলিশ তবে একটা ছোট্ট বিষয় আপনাকে আমি বলবো সেটি হচ্ছে বাংলা এটি হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এর পাশাপাশি আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য আমাদের কিন্তু তৃতীয় ভাষার প্রতিও মনোনিবেশ করা জরুরি আপনি একটি বিষয় দেখেন যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ কিন্তু এখন রেমিটেন্সের মাধ্যমে আসে আমার দেশের একজন শ্রমিক যে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করে সে যে এটা সম্মানিটা পায় বেতন ভাতা পায় আপনি প্রতিবেশী ভারত কিংবা শ্রীলঙ্কার কথা বলেন তারা অনেক বেশি পায় বেশি পায় সেটি শুধুমাত্র এই ভাষায় অজ্ঞতার কারণে এখন তৃতীয় ভাষার বিষয়টি শুধু এটা নয় আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা দেশের বাইরে যাচ্ছে তাদেরকে আমাদের বাংলাদেশে বেশি টাকা খরচ করে যেতে হচ্ছে অন্যান্য দেশ থেকে অনেক কম খরচে শ্রমিকরা বিদেশে কিন্তু সেটা তো মধ্যস্বত্বভোগীর একটা বিষয় আছে কিন্তু ভাষা জ্ঞান না থাকার কারণে এখন মধ্যপ্রাচ্যে আমার দেশের অনেক মা বোন সেখানে গিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু তারা ভাষাগত মানে বিষয়টি না বুঝবার কারণে কিন্তু অনেক কম অর্থ উপার্জন করেন অথচ প্রতিবেশী দেশগুলো এখানে এই কারণে আমি একটি মনে করি বাংলাকে হৃদয় ধারণ করতে হবে এর পাশাপাশি আমাদের একটা তৃতীয় ভাষার জন্য কিন্তু মানে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা জরুরি বিশেষ করে আপনি ইংরেজির কথা বলেন তৃতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিখতে পারলে বিশ্বের বহু দেশে আমরা ইংরেজির প্রচলন করতে পারি আরবির কথা বলতে পারেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এই সুবিধাটা যেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রশ্ন আসবে তখন কিন্তু আপনাকে 
থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তৃতীয় ভাষার মুভমেন্টের বিষয়টিও চিন্তা করতে হবে শুধু বললে হবে না বাংলাকে হৃদয় ধারণ করতে হবে সর্বস্তর বাংলা ভাষা প্রচলন করতে হবে ওই যে বলে না আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন এই দুটি বিষয় আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে সমান্তরালভাবে না বাংলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শেখাকে আমরা একেবারে আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে আসছি প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল অর্থাৎ ভাষা সংগ্রামী রতনকে নিয়ে গোলাম মোস্তফা রতন যাদের বুকের তাজা রক্তের কারণে যাদের সাহসিকতার কারণে আজকে আমরা স্টুডিওতে বসে বাংলা ভাষায় কথা বলছি মায়ের ভাষায় কথা বলছি আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো আজকে এই টকশো প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে গোলাম মোস্তফা রতন বাংলা ভাষাকে মায়ের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার শরীরের রক্ত জড়িয়েছেন তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সালাম বরক ট্রফিক শফিক যেখানে নিহত হয়েছিলেন ঠিক সেই জায়গাতেই তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন এখন তিনি মানবেতর জীবনযাপন করছেন মাদারীপুরের শিবচরে তিনি তার গ্রামের বাড়িতে সেখানে রয়েছেন শুধু তাই নয় তিনি উনিশশো সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি কারাবরণও করেছিলেন এবং উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন আমাদের এই বাংলাদেশকে পাকহানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাব এই ভাষা সংগ্রামী গোলাম মোস্তফা রতনকে যেন সরকারিভাবে ভাষা সৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠান দেখার জন্য যারা দেশে এবং বিদেশে বসে প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী শনিবার আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে এই প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে সমসাময়িক কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব আমি ইউসুফ আলী